கெமிஸ்ட்ரிக்கு பதிலாக ஐசிடி எடுத்துட்டீங்க இந்த டூன்னா உங்களால இன்ஜினியரிங் தெரிவிக்க போக இயலாது நம்ம பகுதியில் தெரிவு செய்ய மிக முக்கியமான காரணம் அநேகமான மாணவர் மிக முக்கியமான காரணம் பொறியியல் பெற்று செல்ல வேண்டும் ஆனால் இப்போ பொறியியல் பெற்று செல்ல வேண்டும் என்றால் கெமிஸ்ட்ரி என்பது பாடம் கட்டாயமான பாடம் சில பேர் அதில் அதை பற்றி அறியாமல் ஐசிடி நமக்கு லேசாக இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி நிறைய பாடமாக்கணும் நிறைய கொஞ்சம் கஷ்டம் நினைச்சு கெமிஸ்ட்ரிக்கு பதிலாக ஐசிடி எடுத்துடுவாங்க ஐசிடி எடுத்தாங்கன்னா அவங்களால பகுதி இது பொறியியல் பீடம் அவங்க அதோட அவங்க பொறியியல் பீடம் வந்து நான் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகுறது அவங்க சின்ன வயசுல இருந்து எம்மிஷன் ஆகிக்கும் ஆனால் அவங்களால பொறியியல் பீடம் செல்ல முடியாது ஐசிடி எடுத்த காரணத்தால் இவன் மேலிகிற மூன்று பாடத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா கம்பைமேட்ஸ் வந்துட்டு ரெண்டு பாடப்பெருக்கும் ஒன்று வந்துகிட்டு அடுத்தது வந்துட்டு அப்படியே புதிய கணிதம் வந்துகிட்டு அதில் அச்சர கணிதங்கள் மர திரிகோண கணிதம் வகையீடு தொகையீடு அது சார்ந்த பாடங்கள்லாம் இருக்கும் அடுத்தது அப்ளைட் சயின்ஸில் வந்துக்கிட்டு விசைகள் மேட்ஸில் பிரிவுகள் அதாவது விசைகள் வார விட மறைக்கும் சக்தி மர திரிவு மையம் போன்ற பெரிய பாடப்பரப்பில் உள்ளடக்கிலாம் இருக்கும் பிசிக்ஸுங்கிறது சாதாரண அந்த அப்ளைட் சயின்ஸில் பாட படி நீங்கள் அப்ளைட் அப்ளைட் மேட்ஸில் படிக்க போகிறது அதில் ஷோட்டான போக மாதிரிக்கும் ஆனால் அடுத்தது கெமிஸ்ட்ரி இரசாயனவியல் கெமிக்கல்ஸ் அது அதுவே சார்ந்த பாடங்கள் நீங்கள் பிசிக்கல் சயின்ஸ் தெரிவு செய்யணும்னா உங்களுக்கு கட்டாயமான நீங்கள் கட்டாயமான இந்த சில ரிக்வயர்மெண்ட் கொண்டு இருக்கணும் அதில் ஒன்று நீங்கள் ஓ லெவலில் மூன்று சி மூன்று எஸ் எடுத்திருக்கணும் சி வந்துக்கிட்டு மெத்தமெட்டிக்ஸ்லேயும் அந்த சியில் மெத்தமெட்டிக்ஸில் சியும் உங்களோட தாய்மொழியில் தாய்மொழி மதட்டங்கள் சியும் கட்டாயம் இருந்தால் தான் நீங்கள் மெட் படிக்கலாம் இது கவர்மெண்டோட பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட் அதுக்காக மெட்ஸில் சி எடுத்து படிக்கலாம் ஒரு ஒரு லைனில் எழுதுகிற மாதிரி தான் உபயோகிப்பீங்க அதாவது நீங்கள் ஒரு உதாரணமாக சொல்லணும்னா நீங்கள் ஒரு மடக்கை கேள்வி வந்துக்கிட்டு ஓ லெவலில் ஒரு தனி கேள்வியாக எழுதியிருப்பீங்க இல்லையா ஒரு ஆறு மார்க்ஸ் ஏழு மார்க்ஸ் ஒரு கேள்வியாக படிச்சுருப்பீங்க அதாவது ஒரு மடக்கையை மடக்கையை பயன்படுத்தி ஒரு கணக்கு சுருக்கிறது ஆனால் இது ஏ லெவலில் நீங்கள் மெத்தமெட்டிக்ஸில் மெத்ஸில் யூஸ் பண்ண மாட்டீங்க ஃபிசிக்ஸில் மடக்கை யூஸ் பண்ணீங்கன்னு சொன்னால் அதாவது ஒரு வரி கடைசி வரி எழுதுறதுக்கான ஒரு மட்டுமா அந்த மடக்கை யூஸ் பண்ணுவீங்க அதை பற்றி உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் கார்டு ஆசிரியரோ சொல்லி தர மாட்டாங்க பெரும்பாலும் சொல்லி தர மாட்டாங்க இப்படி தான் மடக்கை பார்க்குறது பௌதிகவியல் பாடத்தில் உங்களுக்கு சொல்லி தர மாட்டாங்க பௌதிகல் பாடத்தில் உங்களுக்கு ஃபிசிக்ஸ் தான் சொல்லி தருவாங்க பௌதிகல் பாடத்தில் வரக்குள்ள அந்த நீங்கள் அந்த அந்த ஓல் லெவலில் உங்களுக்கு மேட்ஸில் பரிபூர்ணமான அறிவு Yeah, Minhaj, you can start now. Okay. How do you feel in Dali? How do you feel? பௌதிக விஞ்ஞானம் என்றால் என்ன பௌதிகவியல் பாடத்தில் பௌதிகவியல் பிரிவில் நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா மூன்று பாடங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று கொம்பாய்மெட்ஸ் இரண்டாவது ஃபிசிக்ஸ் மூன்றாவது கெமிஸ்ட்ரி இந்த மூன்று பாடங்களையும் தான் பௌதிகவியல் பாடங்கள் சில பேர் இதற்கு மாற்றீடாக சில பாடங்கள் எடுப்பாங்க அதாவது கொம்பாய்மெட்ஸுக்கு பதிலாக ஹயமெட்ஸ் எடுப்பாங்க அல்லது மெத்தமெட்டிக்ஸ் மெட்ஸில் மொத்தம் மூன்று மெட்ஸ் இயலவில்ல ஒன்று இணைந்த கணிதம் இரண்டாவது உயர் கணிதம் மூன்றாவது கணிதம் அதாவது இந்த கம்பாய்மெட்ஸுங்கிறது இணைந்த கணித இணை கம்பாய்மெட்ஸில் இருக்கிற பாடம் இணைந்த கணிதம் அந்த இணைந்த கணிதத்துக்கு பதிலாக உயர் கணிதம் அல்லது கணிதத்தை சில பேர் தெரிவு செய்வாங்க தங்களோட பாடமாக அதே மாதிரி கெமிஸ்ட்ரி 
இருசானவியல் இருசானவியல்ங்கிற பாடத்திற்கு மாற்றீடா அவங்க வந்துகிட்டு சிறு சிறு பாடம் வந்துகிட்டு ஐசிடி அருகி இதுல என்ன பிரச்சனை இருந்து சொன்னா நீங்க மேலேயே அந்த முக்கியமான பாடங்கள் அந்த மூண்டை மெடுக்க தவறும் பட்சத்துல பௌதவி பௌதீகவியல் சாரி பௌதிக விஞ்ஞானம் அதாவது பிசிக்கல் சயின்ஸ் மர இன்ஜினியரிங் மர இ டூ எர்த் ரிசர்ச் இன்ஜினியரிங் மர டெக்ஸ்டைல்ஸ் இன்ஜினியரிங் அந்த முக்கியமான சில கோர்ஸ்கள் உங்களுக்கு யூனிவர்சிட்டிக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு தடுக்கப்படும் இந்த சொன்னால் அந்த அந்த கோர்ஸ்களுக்கு கட்டாயமாக இந்த மூன்று பாடமும் ஏ லெவலில் நீங்கள் தொட்டிருக்கணும்னு சொல்லப்படும் அடுத்தது இந்த கொம்பமெட்டு சொன்னால் அதில் வந்துக்கிட்டு இரண்டு பிரிவுகள் இருக்கும் ஒன்று தூய கணிதம் அடுத்தது பிரயோக கணிதம் தூய கணிதத்தில் நீங்கள் அல்ஜிப்ரா அதாவது அச்சர கணிதங்கள் அச்சர கணிதத்தில் அச்சர கணிதங்கள் படிப்பீங்க அந்த அச்சர கணிதத்தில் இரு படிக்க கோவைகள் மர சாடிக்க இரு படித்த மண்பாடுகள் மர ஒருங்கமைத்த மண்பாடுகள் மர சில தேட்டங்களும் சில தேட்டங்கள் யூஸ் பண்ணுவீங்க அதே மாதிரி மர நீங்கள் தொடர்கள் படிப்பீங்க கொம்பாயமெட்ஸில் அடுத்து அதில் தூய கணிதத்தில் இன்னொரு பிரிவு தான் முக்கியமான பிரிவு ஒன்று திரிகோண கணிதம் அதில் அடுத்த இன்னொரு பிரிவு வந்துகிட்டு திரிகோண கணிதம் திரிகோண கணிதத்தில் நீங்க வந்துகிட்டு சயின் சயின் அதுகள் விதிகள் அதுகள் சம்பந்தமா படிப்பீங்க அடுத்து முக்கியமான பகுதி இது பகையீடு தொகையீடு அதாவது வகையீடு தொகையீடு படிப்பீங்க வகையீடு வந்துகிட்டு நீங்கள் ஓலவில் நம்மளுக்கு அறிமுகம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த அறிமுகம் உங்களுக்கு இலவில் தான் கிடைக்கும் இலகுவான பாடம் மேட்ச்சில் இருக்கிறது இல்லை அதே மாதிரி தொகையீடு அது ஒரு இலகுவான பாடம் அதாவது வகையிற்ற மறுதலை தொகையிட வரும் மர சிக்கல் எண்கள் சிக்கல் எண்கள் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க சிக்கல் எண்கள் அவங்க என்னென்று தெரியாது ஆனால் நீங்கள் சிக்கல் எண்கள் அறிஞ்சிருப்பீங்க அதாவது கற்பனை எண்களையும் இயற்கை எண்களை கொண்டது சிக்கல் எண்கள் அது படிப்பீங்க மர தாயங்கள் படிப்பீங்க தாயங்களை இதில் விரிவாக படிப்பீங்க நீங்கள் ஓலவில் ஒரு சிறிய அறிமுகம் இருக்கும் இந்த ஏலவில் நீங்கள் ஒரு விரிவாக படிப்பீங்க அதை யூனிவர்சிட்டிக்கு போகலாம் அதை இன்னும் விரிவாக படிப்பீங்க மர புள்ளி விவரிவியல் இல்லை புள்ளி விவரியல் இதில் அப்ளை வரும் அடுத்தது அப்ளைட்ஸை அப்ளைமெண்ட்ஸை வந்துக்கிட்டு நீங்கள் இயக்கவியல் மர நிலையியல் அதை ரெண்டாக பிரிப்பாங்க நிலையியலில் வந்துக்கிட்டு நிக்கக்குள்ள இருக்கிற அதாவது விசைகள் வந்துக்கிட்டு கொடு நிலையில் அதாவது ஒரு பொருள் இயங்காமல் இருக்கக்குள்ள அதுல விசைகள் சொல்லிருப்பாங்க அந்த விசைகளால் அந்த பொருள் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் மாற்றங்கள் படிப்பீங்க மாற்றங்கள்ல மாற்றங்கள் படிப்பீங்க நிலையலுக்குள்ள ஒரு விசையில் ஒரு விசை உணவுகளை பட அந்த பொருள் இயங்குக்குள்ள அதில் என்னென்ன மாற்றங்கள் அதற்கு அதிக வேகம் ஆர்முடுகள் அது சம்மந்தமான பாடங்கள் இயக்கவே இல்லையும் மர அப்ளைஷன்ஸ் இன்னொரு ஒரு சின்ன ஒரு பாடம் ஆனால் அது அப்ளை அப்ளைமெண்ட்ஸுகள் வராது அதாவது புள்ளி விவரியல் புள்ளி புள்ளி விவரவியல் அதாவது நீங்கள் படிச்சுவீங்கன்னா கிட்டே எம் ஆகாரம் காண்பது மர அணிகள் தகவல் அதையும் இந்த இதில் பார்ப்பீங்க ரெண்டும் விசைகள் சம்மந்தப்படாத அப்படி முதலாவது 
முதலாவது பாடம் வந்துகிட்டு இலகுவான பாடம் உண்டு அதுல வந்துகிட்டு பரிம் பரிமாணங்கள் அழகுகள் சம்பந்தப்பட்ட பாடம் வரைக்கும் இரண்டாவது பாடம் வந்து இப்போ அது பொறியியல் ஒரு பாடம் வரும் மூன்றாவது ஒளியியல் பாடம் அதுல லைட் சம்பந்த லைட்ஸ் கேஸ் மர சவுண்டையும் படிப்பீங்க அடுத்தது ஈர்ப்பு புற ஈர்ப்பு புலங்கள் அதுலேயும் ஒரு விசை சம்பந்தப்பட்ட பாடம் அதே மாதிரி இன்னஞ்சின சில பாடங்கள் இருக்கும் அது நீங்கள் ஓலவல் அறிமுகமாகாத பாடங்கள் அறிக்கும் ஈழவல் உங்களுக்கு தெளிவான முறையில் அறிமுகப்படுத்துவாங்க நினைக்கிறேன் நீங்கள் அடுத்து கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துக்கிட்டீங்க சொன்னா கெமிஸ்ட்ரி அதுவும் அதுலேயும் ஐ திங் ஒரு ஒன்பது பாடத்துக்கிட்ட இருக்கும் மெயினா ஓகானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்னோகானிக் கெமிஸ்ட்ரி மேலே ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பிரிச்சுட்டு போவாங்க அடுத்தது நீங்கள் ஏ லெவலில் மெட்ஸ் படிக்கிறதுக்கான அரசாங்கத்தால் உங்களுக்கு இந்தந்த அரசாங்கத்தால் சொல்லி இருக்கிற பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட் இது இந்த ரிசல்ட்ஸ்கள் இருந்தால் தான் நீங்கள் ஏ லெவலில் மெட்ஸ் படிக்கலாம் இது கவர்மெண்ட் சொல்லி இருக்கிறது அதாவது உங்களோட ஓ லெவலில் தொட்டின ஒன்பது பாடங்களில் மூன்று பாடங்களில் குறைந்த சி சாதாரண சில சித்தியும் மூன்று பாடங்களில் சித்தியும் அதாவது மூன்று சியும் மூன்று எஸ்ஸும் இருந்தால் நீங்கள் ஏ லெவலில் மெட்ஸ் படிக்கலாம் இது கவர்மெண்ட் சொல்லுது அதில் குறிப்பாக அந்த சியில் ரெண்டு சி வந்துக்கிட்டு ஒன்று மெட்ஸ்லேயாகவும் இன்னொன்று அதாவது நீங்கள் தமிழ் மொழி மூலமாக எழுதியிருந்தீங்கண்டா உங்களுக்கு தமிழ்லேயும் சிங்கள மொழி மூலமாக எழுதியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் சிங்களத்திலேயும் சி வச்சிருக்கணும் இதில் நான் பிரக்கெட்டுக்கில் இங்கிலீஷில் சி எதுக்கு வேணும்னு போட்டிக்கணும் சொன்னால் நீங்கள் இது வந்துக்கிட்டு இங்கிலீஷில் சி வந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ஏ லெவலில் தேவைப்படாது ஆனால் நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு கோர்ஸுக்கு செலக்ட் பண்ண போகக்கல்ல இந்த ஏ லெவலில் இருக்கிற சி ஏ லெவலில் ஆங்கிலத்தில் சி மிகவும் கட்டாயமானதாக இருக்கும் இந்த சில கோர்ஸுகளுக்கு இந்த இது பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க இங்கிலீஷில் சி எனது எனது ஒரு நண்பன் ஏ லெவலில் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் அதாவது டூ பிசி ஆனால் அவன் அவனால் நிறைய கோர்ஸ் போட இல்லை அவன் என்னென்னா எக்ஸப்ஷன் அவங்கள நான் சின்ன மாதிரி இந்த கெமிஸ்ட்ரிக்கு பதிலாக ஐசிடி எடுத்த மாணவன் அவன்ட வந்துக்கிட்டு ஓ லெவலில் அவனுக்கு எஸ் தான் இருந்தது சி இருக்கல அதால் அவனுக்கு ஐசிடி சார்ந்த பா ஒரு நான் நினைக்கிற மாட்டில் ஒரு முக்கியமான ஒரு நாலு கோர்ஸுக்கு செல்வதுக்கான வாய்ப்பு அவனுக்கு தவிர்க்கப்பட்டுச்சு நாலு கோர்ஸ் இருந்ததுன்னா ஊ அவெல்ல யூனிவர்சிட்டியில் நடத்தப்படுற ஐசி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸு மரா இன்னும் ஐடி மரா எம்ஐடி இதில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு அவர் கிழக்கப்பட்டுச்சு ஏன்னு சொன்னால் இந்த ஆங்கிலத்தில் சி இல்லாததால் ஸோ மெட்ஸ் நீங்கள் படிக்கிற விரும்புகிற அனைவரும் ஆங்கிலத்தில் குறைந்தது மெட்ஸில் சி எடுத்து வச்சுக்க சாரி இங்கிலீஷில் சி எடுத்துக்கோங்க இங்கிலீஷில் சி கட்டாயம் வேணும் அது பேசி நான் குறைஞ்சதுன்னு சொல்கிறேன் நிறைய பேச்சு உங்கள்கிட்ட ஏ வரைக்கும் ட்ரை பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி தான் மெத்தமேட்டிக்ஸ் இது கவர்மெண்ட் சொல்லுது உங்களுக்கு மெத்ஸில் சி இருந்தால் காணும் உண்டு ஆனால் நடைமுறையில் அப்படி இல்லை நடைமுறையில் நீங்கள் படிக்கலாம் ஆனால் நீங்கள் பல இடர்களை நோக்க வேண்டும் என்னென்னு சொன்னால் மெத்ஸில் சி இருக்கிறவங்களால் அதாவது ஏ லெவலில் உங்களுக்கு மெட்ஸில் இந்த ஓ லெவலில் சொல்லி தந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வரி வரியாக சொல்லி தர மாட்டாங்க ஒரு நீங்கள் மெட்ஸில் ஓ லெவலில் ஒரு பெரிய கணக்கு ஒரு பத்து மாதம் எழுதி விடைய விடைக்கு எழுதிருப்பீங்க ஒரு பாட்டு உள்ள பத்து மாதத்துக்கு ஒரு கேள்வி எழுதிருப்பீங்கன்னு சொன்னால் அந்த கேள்வி வந்துக்கிட்டு ஏ லெவலில் எப்படி பார்ப்பாங்கன்னு சொன்னால் ஒரு ரெண்டு மாதம் அதாவது ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு கணக்கு செஞ்சுட்டு போகிறீங்க அந்த கணக்கில் ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப்ஸுக்கு எழுதுறதுக்கு அந்த நொலேஜை பயன்படுத்தி எழுதிட்டு போகணும் அந்த நொலேஜை பயன்படுத்துகிற அறிவு உங்களுக்கு நேரத்தோடையே நீங்கள் பெற்றுருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஏழுவல் ஏழுவல் பாடங்களை கற்றுக்கிறதுக்கு எழுத வரைக்கும் உங்களுக்கு மெட்ஸில் சீ தான் இருக்குன்னு சொன்னால் நீங்கள் இப்போவே உங்களை மெட்ஸை ஃபுல்லாக தரவாக கிளியர் பண்ணிக்கோங்க ஓ லெவல் மெட்ஸை இது ரெண்டு ஒரே கேள்வி தான் நம்ம ஏன் ஃபிசிக்ஸ் சயின்ஸ் தெரிவு செய்யணும் அதாக என்னென்ன அதில் ஹையர் ஸ்டடிஸ் இருக்குது நம்ம ஏன் ஃபிசிக்ஸ் சயின்ஸை தெரிவு செய்யணும் சொன்னால் நம்மளோட பெரும்பாலானகள்ற ஆசையாக அல்லது கனவாக இருக்கும் நான் ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும் இல்லாட்டி நான் ஒரு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸை தெரிவு செஞ்சு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ங்கிற கோர்ஸை தெரிவு செய்யணும் இல்லாட்டி ஐடி செஞ்சு தெரிவு செய்யணும் நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் ஆகணும் இல்லாட்டி நான் ஒரு பௌதிகவியல் ஒரு பிஹெச்சி செய்யணும் பௌதிகம் பௌதிக சயின்ஸ் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸில் நான் ஒரு பிஹெச்சி செய்யணும் நான் ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆகணும் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸில் அவங்களோட எய்ம் அறிக்கும் பெரும்பாலும் அதை நோக்கி தான் நாம் ஓடிட்டுருக்கோம் இல்லாட்டி சில பேர் நல்லா ஏர்ன் பண்ணணும் இருக்கிற கோர்ஸ்களில் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் கோர்ஸ்கள் அதிகமா
பரதில என்னென்ன ஹையர் ஸ்டடி பிரிக்குது சில பேரும் யூனிவர்சிட்டியால வழங்கப்படுற கோர்ஸ்கள் இருக்குது இன்ஜினியரிங் அது பிற்பகுதியில் அடுத்த இன்னியர் ஸ்லைட்ஸில் இருக்கும் இன்ஜினியரிங் இருக்கும் மரம் ஆர்கிடெக்சர் இருக்கும் கியூஎஸ் இருக்கும் ஐடி இருக்கும் எம்ஐடி இருக்கும் அப்படியான கோர்ஸ்கள் இருக்குது அது தவிர ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி தவிர ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் பல வாய்ப்பு இது நீங்கள் சாதாரண மெட்ஸில் த்ரீ இயர்ஸ் எடுத்தாலும் உங்களுக்கு மக்க மக்க பிரிவுகள் இல்லாமல் இருக்குது இதில் அநேகமான கோர்ஸ்கள் இருக்குது பெரும்பாலும் நீங்கள் ஒரு சி டூ இயர்ஸ் எடுத்தாலே யூனிவர்சிட்டி போய் தெரியலாம் மெட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அப்படி இல்லாமல் த்ரீ இயர்ஸ் எடு நீங்கள் மேட்ச்சில் த்ரீ இயர்ஸ் பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா உங்களோட அதோட லைஃப் செட்டில் தான் கிட்டத்தட்ட நீங்கள் விரும்புகிற துறையில் என்ன வெளி வெளியில் இங்கிலாம் கவர்மெண்ட் சார்ந்தலையும் இங்கிலாம் அதாவது வெளியில் எடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் என்ன த்ரீ த்ரீ இயர்ஸ் எடுத்த வரைக்கும் சாதாரணமாக வந்துக்கிட்டு என்டிடி போடலாம் ஹெச்என்டி போடலாம் ஹெச்என்டி அதாவது யால் யால் ஹெச்என்டி மட்டக்குழியில் நடக்குது மர மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தால் என்டிடி கொடுக்காங்க ஹெச்என்டி இருக்குது இது வேறான கோர்ஸ்கள் இருக்குது அது இல்லாமலுக்கு வெளிவாரியாக ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டியில் நீங்கள் பல கோர்ஸ்கள் செய்யலாம் இன்ஜினியரிங் வேணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ப்ரைவேட்டாக இப்போ த்ரீ எஸ் எடுத்தவங்களுக்கு கவர்மெண்டெல்லாம் லோன் கொடுக்காங்க இலங்கையில் இருக்கிற வெளி பல்கலை அதாவது ப்ரைவேட் யூனிவர்சிட்டிஸில் நீங்கள் கோர்ஸ் தொடர்றதுக்கு நீங்கள் த்ரீ இயர்ஸ் எடுத்திருந்தாலே உங்களுக்கு வட்டி இல்லாத கடன் தான் கொடுக்காங்க அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் இன்ஜினியரிங் செய்யலாம் ஐடி சார்ந்த அந்த ஃபீல்டு செய்யலாம் அடுத்தது என்னென்ன கோர்ஸ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்குங்கிறதுக்கு நான் சொல்ல நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த கட்டாயம் மூணு பாடம் வந்துக்கிட்டு பௌதிகவியல் கொம்பாயமெட் மர ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் அந்த பாடம் ஹலோ யாரோ இதை யூஸ் பண்ணுறீங்க பெண் யூஸ் பண்ணுறீங்க அதாவது நீங்க பௌதிகவியல் பௌதிகவியல் ரசாயனவியல் கொம்பாயமேட்ஸ் இந்த மூன்று பாடங்களை எடுக்கும் பட்சத்தில் மாத்திரமே இன்ஜினியரிங் இன்ஜினியரிங் இஎம் இன்ஜினியரிங் டிஎம் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் இந்த நான்கு கோர்ஸ்களுக்கும் போடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கும் இது சேனல்களுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஐசிடி எடுத்துக்கும் பட்சத்தில் இந்த நான்கு கோர்ஸ்களும் உங்களால் யூனிவர்சிட்டிக்கு செல்ல முடியாத நிலை ஏற்படும் இதையும் கவனத்தில் கொண்டு உங்களுக்கு பாடங்களை தெரிவு செஞ்சுங்க ஏ லெவலில் ஃபிசிக்கல் சயின்ஸில் மற ஐசிடி எடுக்கிறதால உங்களுக்கு ஐடியில் தான் விருப்பம் கெமிஸ்ட்ரி எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க உங்களால் இந்த கோர்ஸ்களுக்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அதாவது 
கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி எம்ஐடி ஐசிடி இந்த மாதிரி பல கோர்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி ஆர்கிடெக்சர் எல்லாம் நீங்கள் போடலாம் கம்ப்யூட்டர் அதாவது நான் ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரா சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் சார்ந்த ஃபீல்டில் தான் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குங்கிறவங்க அவங்களால ஈவனுக்கு போகலாம் ஆனால் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஐடி எம்ஐடி ஐசிடி அது மாதிரி சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அந்த கோர்ஸ்களுக்கு உங்களால் அப்ளை பண்ண முடியும் அதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது ஆர்கிடெக்சர் சில நான் சொன்னது தானே யூனிவர்சிட்டியில் வந்துக்கிட்டு அஞ்சு ஸ்ட்ரீம் இருக்குது ஆனால் அஞ்சு ஸ்ட்ரீமுக்கு பார்த்ததில்ல சில பாடங்களை நீங்கள் உங்களோட வீட்டு பத்திரவா ஐசிடி எடுக்கிற மாதிரி சில பகுதியை கொம் கொமர்ஸில் படிக்கிறவங்க வித்தியாசமான சில பாடங்கள் எடுப்பாங்க அதே மாதிரி ஆர்ட் ஆர்ட்ஸில் படிக்கிறவங்க சில பாடங்கள் வித்தியாசமாக எடுப்பாங்க அவங்களால அப்படி எடுக்கிறவங்களை பெரும்பாலும் அதர் ஸ்ட்ரீமாக தான் கருதுவாங்க அதர் ஸ்ட்ரீமுக்கு அதாவது சில பாடங்கள் எடுத்திருந்தால் சில கோர்ஸ்களுக்கு போகலாம் அதை நீங்கள் எடுக்கிற பாடத்தை பொறுத்து கோர்ஸ் வகைப்படுத்திருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் தான் ஆர்கிடெக்சர் கியூஎஸ் சேவே சேவரிங் சயின்ஸ் இதில் கியூஎஸ் வந்துக்கிட்டு இதில் பெரும்பாலும் அதர்ஸுங்கிற ஸ்ட்ரீமில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தஞ்சு கோர்ஸுக்கு மேலே இருக்கும் அந்த நாற்பத்தஞ்சு கோர்ஸ்லேயும் ஒரு குறிப்பாக ஒரு நாற்பது முப்பத்தஞ்சு கோர்ஸுக்கு மேலே நீங்கள் மேட்ஸில் அந்த மூன்று பாடங்கள் எடுக்கிற மூலியமாக போக முடியும் அப்படி இல்லைன்றாலும் நீங்கள் பெரும்பாலும் ரெண்டு பாடம் எடுத்தா அதாவது கும்பாய் மேட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் எடுத்திருந்தாலே பெரும்பாலும் ஒரு முப்பத்தஞ்சு கோர்ஸுக்கு மேலே நீங்கள் போடலாம் போடக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அது மாதிரி கோர்ஸ்கள் தான் கியூஎஸ் ஆர்கிடெக்சர் கியூஎஸ் சேவரிங் சயின்ஸ் மர லேண்ட்ஸ்கேப் ஆர்கிடெக்சர் மர டிசைனிங் அப்படி கோர்ஸ்கள் இருக்குது இதில் ஆர்கிடெக் நீங்கள் சில பேர் எய்மாகவே லட்சியமாகவே ஆர்கிட் நான் ஒரு ஆர்கிடெக்சர் ஆகணும் என்று இருக்கு அவங்களுக்கு இந்த ஒரு அட்வைஸ் என்னென்னு சொன்னால் ஆர்கிடெக்சர் ஆகணுன்றா நீங்கள் மெட்ஸ் தான் படித்து ஆர்கிடெக்சர் ஆகணும்னு இல்லை ஆர்கிடெக்சர் பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட்டாக கவர்மெண்ட் கருதுறது நீங்கள் மெட்ஸில் இருக்கிற அந்த நான்கு பாடங்களும் பெறும் அது கூட உயர் கணிதமும் பெறுது இன்னொன்று சித்திரக்கலை புவியியல் அந்த மாணவர்களாலேயும் ஆர்கிடெக்சர் ஆக இயலும் அதாவது நீங்கள் மேட்ஸ் படிக்காமலுக்கு ஒரு ஆர்ட்ஸ் படிக்கிற மாணவராக இருந்தாலும் ஆர்கிடெக்சர் ஆகலாம் அதாவது அவர் வந்துக்கிட்டு சித்திரம் மர புவியியல் அந்த பாடத்தை எடுத்திருக்கும் பட்சத்தில் ஆர்கிடெக்சருக்கான அப்ளை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஆர்கிடெக்சருங்கிறது கிட்டத்தட்ட சிவில் இன்ஜினியரிங் ஒரு டிசைனிங் சார்ந்த அதாவது உங்களுக்கு கலைநயம் அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னால் சிறந்த கோர்ஸ் உண்டு உலகத்தில் அதிகமாக பண்ணக்கூடிய கோர்ஸில் இது உண்டு ஆர்கிடெக்சர் கியூஎஸ் வந்துக்கிட்டு அக்கௌண்ட்ஸ் படித்தவங்களாலையும் கியூஎஸ் ஆகலாம் அக்கௌண்ட் சேவரிங் சயின்ஸ் பெரும்பாலும் மெட்ஸ் படித்தவங்களுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்குது மெட்ஸோ பயோவோ படித்தவங்களுக்கு இதே மாதிரி அதர் ஸ்ட்ரீம் இருக்குது உங்களோட உங்களோட எய்ம் என்னையோ அதை பொறுத்து யூனிவர்சிட்டி புக்கையும் பார்த்து நீங்கள் யூனிவர்சிட்டிக்கு தான் போகணும்னு நினைக்கிறவங்க சில கோர்ஸ்களில் அதை வச்சு தெரிவு செஞ்சு கொடுத்த அடுத்தது வந்துக்கிட்டு இளவில் நீங்கள் என்னத்தை மேற்கொள்ளா நீங்கள் சிறந்த பெருவீர்கள் எந்த அட்வைஸாக வந்துக்கிட்டு இளவில் நல்ல சிசஸ் எடுக்குங்கிறது மிக விளக்கமான ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்துக்கிட்டு அதை நீங்கள் கடினமானதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்க தேவையில்ல மிக விளக்கமான முறையில் நீங்கள் படிக்கிற நோட்ஸ்களை சிறப்பாக படிப்பீங்கன்னு பட்சத்தில் உங்களால் இலக்குவாக பாஸ் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஹார்ட் ஒர்க் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் போதும் அதோட கூடுதலாக நீங்கள் ஆசிரியர் தெரிவு செய்கிறது நீங்கள் பெரும்பாலும் பல்கலை பாடசாலைகளில் நீங்கள் படிக்கிற விதம் எங்கள் ஏரியாவில் மிக குறைவு நாங்கள் பெரும்பாலும் வெளி வெளி கிளாஸில் நம்பி தான் இளவில் செய்ய ரொம்ப பெரும்பாலும் நாக்கள் அதான் அவங்க இது அப்படி தெரிவு செய்யக்கூட நீங்கள் சிறந்த ஆசிரியர்களை தெரிவு செய்து கொள்ளுங்கள் நிறைய பேர் அவர்கிட்ட படிக்காங்கன்றதுக்காக அவரை தெரிவு செஞ்சு போயிடாதீங்க சில பேர் மாதிரி ஒவ்வொரு சிறுமை தெரிவு செய்ய கூட அவங்களோட காஸ்ட்டில் இருக்கிற அவங்களோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து எத்தனை பேர் இன்ஜினியர் ஆகினாங்க எத்தனை பேர் நல்ல ரிசல்ட்ஸ் எடுத்தாங்க அதுகளை எல்லாம் பார்த்து அந்த சேரை போயிட்டு தெளிவாக ஒரு சேரை செலக்ட் பண்ணி போனீங்கன்னா அவர்கிட்ட இருந்து படிங்க அதாவது ரெண்டரை வருஷம் அந்த சேரை நம்பியே கொடுங்க அப்படி ஒரு நம்பிக்கைக்குரிய சே ஆசிரியர்களை நீங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ளுங்க அப்படி பட்சத்தில் மட்டும்தான் உங்களால் சிறந்த பெரு பேரை எடுக்க முடியும் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு சேர்ட்டையும் இன்னொரு ஆறு மாதத்துக்கு இன்னொரு சேர்ட்டையும் அப்படி மாறி மாறி நீங்கள் படிக்கும் பட்சத்தில் உங்களால் சிறப்பான முறையில் படிக்க முடியாது இது ஒரு போட்டி பரிச்ச அமைதியாக தெளிவாக யார் ஒரு இடத்துல இருந்து படிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் யூனிவர்சிட்டி சொல்வதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது அனுபவத்தில் சொல்கிறேன் இன்னைக்கு கூட படித்த நிறைய கூட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி வந்துக்கிட்டு நிறைய சேர் மாட்டேன் ஒரு ஆ சிக்ஸ் மந்த்துக்கு ஒரு சேர்ட்டு இருப்பான் இன்னொரு ரெண்டு நாளைக்கு சிக்ஸ்
கட்டாயம் அவங்கள போய் சந்திங்க ஒரு நீங்க ஃபீல்ட தெரிவு செய்யறதுக்கு மாதிரி அவங்கள அறிவுரை கேட்டு எந்த சேர் எடுத்தா பாடம் நல்லமும் எந்த சேர் எடுத்தா நீங்க போன சிறந்த பெரிய பெரிய எடுக்க முடியும் ஆஹ் யார் நல்லா படிச்சு தருவாங்க அவை ஒரு என்ன மாதிரி படிச்சு தருவாங்கிறத எல்லாம் கேட்டு சிறந்த ஒரு முடிவெடுங்க நன்றி ஆஹ் இதுல கலந்து கொண்ட என்ன இருக்கு நன்றி இனி உங்களோட கேள்விகளை கேளுங்க தனிப்பட்ட முறையில கேள்விகளை கேட்க நான் உங்களை ஊக்குவிக்கிறேன் அது உங்களுக்கு சிறப்பாகவே உங்களோட மிக விலகமான முறையில என்னால் முடிந்த ஆலோசனையில் உங்களுக்கு தனி வழங்குங்க இதுல ஒரு ஆள் கேட்டுக்கிறது மெரைன் இன்ஜினியரிங் மர பைலட் ஆஹ் இப்போதைக்கு மெரைன் இன்ஜினியரிங் சொன்னா இன்னைக்கு தெரிஞ்ச மட்டும் இல்ல ருகுணு பல்கலைக்கழகத்தால் மாத்திரம் மெரைன் இன்ஜினியரிங் ருகுணுவும் மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்தில் மாத்திரம் மெரைன் இன்ஜினியரிங் இருக்கு நீங்க அந்த பல்கலைக்கழகங்களுக்கு சென்று மெரைன் இன்ஜினியர் ஆகலாம் அப்படி இல்லாத பட்சத்துல துறைமுகம் ஐ திங்க் கவர்மெண்ட் அதாவது ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டி இல்லாமல் அதே யூனிவர்சிட்டியில ஒரு யூனிவர்சிட்டி அதாவது ஞாபகம் இந்த நண்பன் ஒருத்தர் படிச்சுருக்கிறோம் அதுல லேடிகே டபிள்யூ ஜோன் கட்டலாவில் அதுலயும் மெரைன் இன்ஜினியரிங் இருக்கு நீங்க ஸ்டேட் யூனிவர்சிட்டியில மெரைன் செய்ய விரும்பினா இரண்டு ரெண்டு யூனிவர்சிட்டிகள் எல்லாம் மெரைன் இன்ஜினியரிங் இருக்கு ஒன்று ருகுணு பல்கலைக்கழகம் அடுத்தது மருட்டு பல்கலைக்கழகம் பைலட் ஏர்கிராஃப்ட் இன்ஜினியரிங் வந்துகிட்டு மருட்டு இல்லை மட்டும்தான் நீங்க பைலட் ஆகணும் சொன்னா ஏரோனாட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் செய்யணும் அது வந்துகிட்டு மருட்டு பல்கலைக்கழகத்தில் இருக்கு அப்ப அது இல்லாத பட்சத்தில் கேடபிள்யூல இருக்கு அதாவது ஜோன் குடலாவில் பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகம் இல்லையா சில இலங்கையில எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறது அப்படி அதுல தான் நீங்க செய்யலாம் நீங்க ஐசிடி எடுத்தா உங்களுக்கு செல் ஸ்கோர் பெரும்பாலும் கூட வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு நினைக்கிறேன் அதாவது பி பெரும்பாலும் ஐசிடி எடுக்கிற விதம் குறைவு அவ்வளவு பெரிய மாற்றம் வராது கெமிஸ்ட்ரி ஐசிடி எடுக்கிறதால நீங்க ஐசிடி எடுத்து சிறந்த பெரிய பேர் எடுப்பீங்க என்று சொன்னா உங்களுடைய செல் ஸ்கோர் கூட தான் வரும் அதாவது ஓ செட் ஸ்கோர் பெரும்பாலும் என்ன ஐசிடி எடுக்கிறார்கள் குறைவு உங்களால் ஐசிடி எடுத்து சிறந்த அதாவது ஒரு பிஓ ஏஓ நீங்கள் எடுப்பீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு செட் ஸ்கோர் வந்துக்கிட்டு எப்படியும் ஒன் பாயிண்ட் கிட்ட அந்த பாட மூலியமாக அந்த பாடம் உங்களுக்கு வழிவகை செய்யும் அதால் உங்களுக்கு ஐடி சார்ந்த கோர்ஸில் எடுக்கலாம் பெரும்பாலும் அதாவது உங்களுடைய எய்ம் வந்துக்கிட்டு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் அதாவது ஐடி சார்ந்த ஃபீல்டு இருந்தால் நீங்கள் ஐசிடி எடுக்கிறது சிறப்பாக இருக்கும் உங்களோட ஆசைய லட்சியமாக தான் இருந்தால் கேள்வியில் நீங்கள் இருக்குதா மைக்கோன் மணி கேட்கலாம் நீங்கள் நீங்க ரெண்டுலையும் ஒரே ரிசல்ட் உங்களால் எடுக்க முடியும் ரெண்டுலையும் பிபி எடுப்பீங்க ஐசிடிலே ஐசிடிலே நீங்க ரெண்டு முறை பெருவர் எடுப்பீங்கன்னு சொன்னா ஜெட் ஸ்கோர் பெருமாள் மாறாது கிட்டத்தட்ட உண்டாதான் நீங்க அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூல வேண்ட மாற்றம் வரும் மக்கிய மாதிரி பெரிய மாற்றம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன்ல தான் பெரும்பாலும் மாற்றம் இருக்கும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூக்கும் போகாது ரெண்டும் ஒரே ரிசல்ட்ஸ் ஆயிருக்கும் சொன்னா அப்படி இல்லை உங்களுக்கு கெமிஸ்ட்ரி எடுக்க முடியாது கெமிஸ்ட்ரி கஷ்டமா இருக்கு கெமிஸ்ட்ரியில் நீங்க நல்லா மார்க்ஸ் குறைவீங்கன்னு சொன்னா அப்படி அப்படியான பட்சத்துல நீங்க ஐசிடி எடுக்கிறது சிறந்ததாக இருக்கும் உங்களோட ஐடி சார்ந்தது தான் உங்களோட லட்சியமாகவும் கெம் கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களால சரியான பெரு பெரு எடுக்காம எடுக்க முடியாமல் இருந்தா உங்களோட தேர்வுக்கு ஐசிடி தான் சிறந்ததாக இருக்கும் ஐசிடியில் நீங்க பி எடுத்தாலும் கெமிஸ்ட்ரி சில பேரால கெமிஸ்ட்ரியில் சில பேருக்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி அப்படியானாக்கள் ஐசிடி எடுக்கிறது இல்லை உங்களுக்கு ஜெட் ஸ்கோரை கூட்டி தரும் கன்ஃபார்மா கெமிஸ்ட்ரி உங்களுக்கு மார்க்ஸ் வராது என்று சொன்னால் ரெண்டுலையும் முறையே ரிசல்ட்ஸ் எடுப்பீங்கன்னா ஜெட் ஸ்கோர் கிட்டத்தட்ட ஈக்குவலாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஜெட் ஸ்கூலில் வந்து இந்த யூஜிசி புக்கில் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்டுக்கு வந்து என்கியூசி போட்டிருந்தாங்களே ஒரு காசுக்கு இப்போ நம்ம எடுத்தோம்னா அந்த காஸ் நமக்கு கிடைக்குமா இல்லை என்கியூ வார் என்னன்னு சொன்னால் அந்த கோர்ஸுக்கு அந்த டிஸ்ட்ரிக்டிலிருந்து பெரும்பாலானாக்கள் போட்டிருக்க மாட்டாங்க இல்லாட்டி அந்த கோர்ஸுக்கு டிஸ்ட்ரிக்டிலிருந்து போட்டாக்கள் அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட் குறையி
அதாவது களம்புல வந்து களம்புல இருக்கிறபடியோ யாழ்ப்பாணத்துல சிறந்த பெரிய பெரும்பாலும் அந்த கோர்ஸ் எப்படியா இருக்கின்ற அதே கோர்ஸ்களை தான் இருக்கும் வெளி மாவட்டங்கள்ல இருக்கிற சிறந்த பிரிவுகள் எடுத்த மாணவர்கள் அந்த கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்றது மூலமா உங்களோட மாவட்டத்துல இருக்கிற அந்த அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு அந்த வருஷம் இல்ல அவங்களுக்கு போயிருக்கும் நீங்க அடுத்த வருஷத்துல நீங்க நல்ல சிறந்த ரிசல்ட்ஸ் எடுத்து அந்த கோர்ஸுக்கு போட்டீங்கன்னா கன்ஃபார்மா கிடைக்கும் ஒரு வருஷத்துக்கு தான் அந்த என்பி நீங்க சொல்ற அந்த பேர் வருது இல்லை அது இருக்கும் அடுத்த வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு சிறந்த பேர் வேற இருக்கும் சொன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது வாய்ப்பு கூட இருக்கும் Thank you. என்ன சர்ச் ஸ்கோர் வந்துகிட்டு ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் எனக்கு முரட்டுவே கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னா நீங்க முரட்டைக்கு போறதுக்கு குறைஞ்சது டூ பாயிண்ட் டூக்கு மேல எடுத்துருக்கணும் சுகுன கிட்டத்தட்ட எந்த யூனிவர்சிட்டி ஈக்குவல் நீங்க ஒன் பாயிண்ட் நைன் எயிட் டூ அந்த லெவல் எடுத்துருப்பீங்கன்னு சொன்னா நீங்க சுகுனுக்கு போகலாம் ஒப்படைக்குறாங்களோடிஃபரன்ஸ்ரன்ஸ்க்கும் <laughs> சில வருஷங்கள்ல ஜெயவர்தன் அப்புறம் மூணாவதாகவும் ருகுணு நாலாவதாகவும் வரும் சில வருஷங்கள்ல ருகுணு மூன்றாவதா ருகுணு வந்துகிட்டு மூன்றாவதாகவும் ஜெயவர்தன் அப்புறம் நாலாவதாகவும் இருக்கும் நீங்க புக்கு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் சிலது மாறும் டிஸ்ட்ரிக்ட் வைஸ் ஆகும் சில கோர்ஸ்கள் மாறிட்டு வரும் அது அந்தந்த வருஷத்துக்குரிய மாணவர்கள் விருப்ப தீர்வை பொறுத்துதான் விருப்பத்தெரிவும் அந்த இதுல இருக்கிற தகுதியான மாணவர்களின் பொழுது ஜட் ஸ்கோர் அமையும் புக்ல இருக்கிறது தான் ஜட் ஸ்கோர் இல்ல ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் அது மாறும் நீங்க ஃபேக்கல்ட்டியை தெரிவு செய்யறது போல இந்த பணிவான நீங்க இந்த இந்த இதுக்கு எந்த ஸ்ட்ரீமுக்கு செலக்ட் பண்றதுக்கு முதல் என் என்னோட அட்வைஸ் உண்டு நீங்க உங்களோட இதுல எந்த ஸ்ட்ரீம் செலக்ட் பண்றீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரீம்ல எந்த ஆசிரியர் தெரிவு செய்வதற்கு சிறந்த அட்வைஸ் வந்துகிட்டு நீங்க அந்தந்த ஊர்ல இருக்கிற பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது உங்களோட அண்ணா மரம் அக்கா மரம் சந்திச்சு அவங்கள்ட்ட ஆலோசனை கேட்டு போட்டு அந்த சார் செலக்ட் பண்ணி போங்க இன்ஜினியரிங் எடுக்கிறேன் கெமிஸ்ட்ரி கட் ஆகும் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்துருந்தா தான் பொறியியலுக்கு நீங்க உள்வாங்கப்படுவீங்க கெமிஸ்ட்ரி எடுக்காத பட் எடுக்காத பட்சத்துல பொறியியல் போறதுக்கான உங்களுக்கு அதாவது கெமிஸ்ட்ரி அதில் பேசிக் ரிக்வயர்மெண்ட் நீங்க கெமிஸ்ட்ரி எடுத்தா தான் இன்ஜினியரிங் போகலாம் கெமிஸ்ட்ரி எடுக்க விளையாடி இன்ஜினியரிங் போக இயலாது அதாவது இன்ஜினியரிங் சொல்றது நான் இ ஒன்னுக்குள்ள வர இன்ஜினியரிங் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரிங் சொல்லப்படுது ஒரு அதிர்ஸுக்கு ஒரு கோர்ஸ் இருக்கு அதுக்கு நீங்க போகலாம் கெமிஸ்ட்ரி எடுக்காத பட்சத்துல மக்க இன்ஜினியரிங் சொல்லி யூனிவர்சிட்டியால வழங்கப்படுற கோர்ஸ்களுக்கு போக இயலாது எனக்கு தெளிவான முறையில அதுல நொலேஜ் இல்ல இங்க எவ்வளவு சம்பளம் ஹையர் சம்பளம் எடுப்பாங்கண்டு ஆனா கிட்டத்தில் ஒரு நம்மட சிபி இன்ஜினியர்ஸால கவர்மெண்ட குடிக்கிற கவர்மெண்ட் அவங்க அவங்க கோரிக்கையை மூணு வச்சிருக்காங்க சம்பள உயர்வு கேட்டு அதுல ஹையர் லெவல் இன்ஜினியர் அதாவது சில அங்கே இருக்கிற சிபில இருக்கிற பெரிய இருபது இன்ஜினியர்களான பெரிய பெரிய இன்ஜினியர் அதாவது உயர் பதவியில இருக்கிற அந்த டாப் டுவெண்டி இன்ஜினியர்ஸ்க்கான சம்பளம் வாங்க அவங்க மினிமம் அமௌண்டா போட்டுக்கிறது பத்து லட்சம் சிறிலங்கா இலங்கையில இருந்து எடுக்கக்கூடிய சம்பளம் பத்து லட்சம் பேசி அதாவது அப்பான் சேர ஒரு இன்ஜினியருக்கான பெர்மனன்ட் ஸ்டாஃபுக்கு அவங்க கிடைக்கிற சம்பளம் 
மூன்று லட்சம் இதை வச்சு நீங்க தீர்மானிச்சு கொள்ளலாம் எவ்வளவு சம்பளம் ரெண்டு மாணவர்கள் எடுக்கிற பெரிய பெரிய அடிப்படையில தீர்மானிக்கப்படும் அதாவது ஒரு வருஷம் வந்துகிட்டு கெமிஸ்ட்ரி வந்து கெமிஸ்ட்ரியில கூட மார்க்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு கூடவாகவும் ஜெட் ஸ்கோர் கூடவாகவும் குறைய மார்க்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு நல்லா குறைய ஜெட் ஸ்கோர் ஆகும் அமையும் நீங்க நீங்க இன்ஜினியரிங்கோ டாக்டர் மெடிசினோ நீங்க என்ற பண்ணுன்னு சொன்னா மூன்று பாடமும் ஒரே லெவல்ல படிக்கணும் அதாவது குறைஞ்சது மூன்றுலையும் ஏ கட்டாயம் எடுக்க பார்க்கணும் அப்படி தவறும் பட்சத்துல ஏ நெருங்கிய பி ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா மட் அப்படின்னா பெரும் அப்படின்னா மட்டும்தான் பெரும்பாலும் உங்களுக்கு இன்ஜினியரிங்கும் மெடிசினும் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்ஜினியர் பெரும்பாலும் இன்ஜினியரிங்ல இதுதான் வாய்ப்பு கிட்டத்தட்ட எங் எந்த பெட்ச்லையும் எங்கள் ஸ்கூல்ல கடைசி அடுத்தவரும் கிட்டத்தட்ட டூ ஏபிக்கு தான் இன்ஜினியரிங் இருக்கு அதுக்கு குறைஞ்ச ரிசல்ட்ஸுக்கு கிடைக்கல எந்த பெட்ச்ல ரெண்டு முறை இம்பார்ட்டன் தான் நீங்க அதாவது நீங்க பிசிக்ஸும் மேக்ஸும் நல்லா செய்வீங்க கெமிஸ்ட்ரி உங்களால செய்ய முடியாமலுக்கு அதுல சி வரும் பட்சத்துல உங்களுக்கான வாய்ப்பு தடுக்க தடுக்கப்படும் பொறுத்துக்கான வாய்ப்பு மிக குறைவா இருக்கும் என்ன சொன்னா ஜெட் கோர் வந்துக்கிட்டு ஒரு பொமிலா அந்த பொமிலா கூட விலங்கு மாட்டியா நீங்க பாடத்தை நீங்க அதை படிப்பீங்க குறையிருந்தா <laughs> விலகல் குறைவாகவும் பல்கலைக்கழகம் <laughs> 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 